വിശേഷങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മിന്നൂ ഫുഡ് കോർട്ടിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പന ഹലുവയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ പാനപ്പൊടിയൊക്കെ എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതാനും കിട്ടുന്നവർ എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണത് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ എണ്ണ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും വളരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പനപ്പൊടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ിലോട്ട് അടുത്തതായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലുള്ള കട്ടകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അലിയിച്ചെടുക്കണം കട്ടകളൊന്നും പാടില്ല ഇപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അലിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ തീ സിമ്മിൽ ഇട്ട് വിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാനും കട്ട കുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബ്ലാക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ചക്കര ഒരു മൂന്ന് വെല്ല ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാമതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും പാടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് വെല്ലം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും കുറക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ച് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ചക്കര അതുപോലെ തന്നെ ഉ ഉരുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അരിച്ചുങ്ങാണ്ട് ഞാൻ ഈ ശർക്കരയിൽ കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉരുക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഉരുക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കല്ലൊന്നും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉരുക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പം ചക്കരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊടിയെല്ലാം കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കണ്ടില്ലത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള പനപ്പൊടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നൊരു ഡിഷാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ അമ്മമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയായിരിക്കും ഇത് അവരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്ര ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഡിഷാണത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുറുകാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉള്ള അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ിലോട്ട് അടുത്തതായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ഇതൊരു അരക്കപ്പോഴും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തേങ്ങ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ മൂക്കാത്ത തേങ്ങ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരക്കയാണ് ഞാൻ കാൽക്കപ്പോഴും കാരക്ക ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ആഡ് ചെയ്ത്
കാരക്ക് ഇടണം നിർബന്ധമല്ല ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു എനിക്കൊന്നും പാടെ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് കാരക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരക്ക് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഒന്നും പാടെ കുറുകി കിട്ടണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കൊത്തും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് വരൂല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ കട്ട കുത്തിയാല് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക പനാല് ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ്നെറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പന വരകിയത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തവേലുള്ളതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹലുവക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുഗൾ ഭാഗം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ പനാലുവ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പനാലുവ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹലുവയാണത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക